Manuel Aguilar, jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía en la línea de Alzonar la Campana. ¿Qué tal, Víctor? ¿Por qué razón México decidió imponer cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de tubería de acero de Corea, España, India y Ucrania? ¿Cuánto importa México de tubería de acero de esos eh, países? La, la razón para imponer cuotas compensatorias es porque se lleva a cabo una investigación, una investigación antidumping, eh, que normalmente estas investigaciones duran entre 12 y 18 meses, que es lo que eh, establece la legislación. ¿no? Eh, esta investigación se inició en diciembre de 2016, y, y bueno, hoy se publica la conclusión de, de esa investigación. En esa investigación se analiza, la Secretaría de Economía analiza si existen los elementos que marca la legislación en la materia, eh, que es la ley de comercio exterior, el reglamento y, por supuesto, el, el código antidumping de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, si sí, se determina que existen los elementos para imponer una cuota compensatoria, se establece esa cuota. No es una eh, decisión eh, de, arbitraria o de gusto, es, depende de una investigación que está sujeta a, a toda la legislación en la materia. ¿no? Las importaciones eh, que realiza México son eh, aproximadamente 30.000 toneladas en el, en el periodo analizado, que el periodo analizado es un periodo de tres años, y en particular el, el último periodo que le llamamos el periodo investigado, las importaciones fueron alrededor de 13.000 toneladas. No es una medida similar a la que impuso recientemente Estados Unidos, ¿es para proteger o apoyar a la industria siderúrgica nacional? En lo absoluto no, no, no es no es similar de ninguna manera. Eh, lo que hizo Estados Unidos es una investigación por seguridad nacional que eh, es sui generis. Hay investigaciones, por ejemplo, por salvaguardias. La salvaguardia va, que también es una investigación que se lleva a cabo conforme a la normatividad de la Organización Mundial del Comercio, pero va orientada más a eh, ayudar a una industria que esté en problemas, en problemas de competitividad, en frente al resto del mundo. Estas investigaciones antidumping no son de esa de, de, de esa eh, esencia, de, de ese estilo. Las investigaciones antidumping las, eh, se realizan cuando hay una solicitud de una, eh, una industria mexicana, en este caso, que detecta que hay una práctica desleal en las exportaciones de determinadas empresas de determinados países que son los que realizan realmente el, eh, el dumping, la discriminación de precios. Esto es, están vendiendo un precio menor del que venden en su mercado de origen. En este caso, a un precio menor del que venden las empresas en estos cuatro países, Corea, España, India y Ucrania. Entonces, se lleva a cabo esta investigación a solicitud de una industria eh, nacional, en este caso... Eh, los fabricantes de, de tubería de acero sin costura. No es una eh, medida de protección, sino de defensa contra este tipo de prácticas desleales. ¿Esperaría a México que esos cuatro países impongan medidas similares contra los productos nacionales como represalia? De ninguna manera. Lo, las opciones que tienen... Ojo, no es, eh, otra vez, no es contra un país, es contra eh, las exportaciones específicas de empresas eh, que están ubicadas en, en esos países y que exportan a México. Por supuesto, tienen opciones de, impug de impugnar la, re la resolución que acabamos de publicar, ya sea en tribunales nacionales, en, quiero decir en México, 
o también pueden recurrir a, a un panel de la, de la OMC. Pero, eh, hombre, normalmente esto no sucede porque está sujeto, insisto, a una investigación en la cual pudieron participar, pudieron expresar todo lo que a su derecho convenía. De hecho, el, la, el cálculo de la, del margen de discriminación de precios del dumping de estas empresas se hace con base en la información que ellos mismos nos proporcionan. Entonces, eh, no es una medida proteccionista, sigue todos los lineamientos que establece eh, la OMC y en ese sentido, hombre, en, en caso de estar eh, inconformes, tienen vías de, de impugnación, pero no de ninguna manera esperaríamos que, que hubiera represalias. Estas investigaciones se realizan en todo el mundo, investigaciones eh, antidumping o por subsidios se realizan en, en todo el mundo, son frecuentes y eh, bueno normalmente no nadie tiene va, va a recurrir a una represalia ni mucho menos. ¿no? Lo que sí, Víctor, es que hay una difícil situación en el mercado mundial del acero reflejada en los aranceles que decidió imponer Estados Unidos a sus importaciones. ¿Cómo atender el problema del comercio desleal en materia de acero? Bueno, justamente la Secretaría de Economía México en general participa en diversos foros.